എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഡെന്നിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളികൾ പൊതുവെ ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരു ചിക്കൻ കറിക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള വിഭവം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഭവമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്പൈസി ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചേരും അപ്പം കപ്പ പൊറോട്ട ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് അങ്ങനെ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം വളരെ രുചികരമായ ഒരു കറിയാണ് കോട്ടയം സൈഡിലേക്ക് സാധാരണ കല്യാണത്തിനൊക്കെ വിളമ്പുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല കുറേ മുന്നേ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നോർമലി ചിക്കൻ വറുത്തതും പൊരിച്ചതും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കുറേ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയുള്ള ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞ കിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇനി പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് തൈരും ചേർത്തൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം തലേന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ തൊലി കളഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം പട്ടയുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് അത് നല്ലപോലെ ചീവിയെടുക്കണം പൊടിയായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ചീവിയെടുക്കാൻ പറ്റിയാലെങ്കിൽ റഫായിട്ട് ചീവിയെടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ല പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് പിരിയൻ മുളക് അരി കളഞ്ഞെടുത്തതാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇതിൻ്റെ അരി കൂടെ കളഞ്ഞാൽ ഇതിന് തീരെ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ആ കളറും ആ പേസ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തൈരും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പ് കൂടെ കൂടി തിരുമ്മി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് നാല് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തത് ഇത് പിരിയൻ മുളക് അരച്ചെടുത്തത് ഇത് പത്ത് പച്ചമുളക് കീറിയതും കറിവേപ്പിൽ ഇത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചത് ഇത് അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചതച്ചരിഞ്ഞത് ഒരു ഒന്നര കിലോ സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ കടുകും പെരിഞ്ചിരുവും കൂടെ വേണം ഇതാണ് ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇടേണ്ട സാധനം ഇതാണ് ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പമുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കാരണം അത്രയും സവോള വഴന്ന് വരാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു വേണം എണ്ണയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കാം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഈ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പം ഒരു സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടെ ഇട്ട് അത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കണം
ഇതിന് സവോള നല്ലതായിട്ട് ചേർക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി അപ്പം സവോള നല്ല നല്ല പോലെ ചേർക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർക്കാൻ പോവാം ഇത് നന്നായി വഴുന്ന് ഇനി നമുക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർക്കാം ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് ഇത് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയും കൂടെ പൊടിച്ചത് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റണം ആ പച്ചമണം മാറി കിട്ടുന്ന മരം വഴറ്റണം നല്ല വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മണം വരും മസാല നല്ലപോലെ വഴന്നു ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പേസ്റ്റും ശർക്കരയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് കളർ കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കളർ കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല ഈ മുളകിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല കളറുണ്ട് മുളകിൻ്റെ പേശ്യം നല്ലതായിട്ട് വഴന്നു ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം ആ കറിവേപ്പിൽ അങ്ങ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്മെല്ല് മാറി ഇപ്പോൾ നല്ല നല്ല സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് അടിപൊളി ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെച്ച് ആ തക്കാളിക്ക നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം അതുവരെ അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പഞ്ച ശർക്കര ഉള്ളത് കാരണം ചിലപ്പം അടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തക്കാളിക്ക് അവിടെ നിന്നും വരെ വേവിക്കണം നമ്മുടെ തക്കാളി നല്ലപോലെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു മസാല നല്ല നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇനി ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഇളക്കി മസാലയെല്ലാം ആ ചിക്കനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ നല്ലപോലെ ഇളക്കണം ചിക്കൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ട ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളമായി പോകും വെള്ളം നമുക്ക് ഫുള്ള് പറ്റിച്ച് പറ്റി വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റിച്ച് ആ മസാല ചിക്കനെ നല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണം ബന്ധ് കിട്ടാൻ അപ്പം ഇനി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കണം ചിക്കൻ വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടി ചേർത്ത് വേണം ഇളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അടി കൂട്ടി ഇളക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ അധികം പൊടിയേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയി വരുന്നു ടേസ്റ്റിങ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു പിക്നിക്കിന് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരോട് ചോദിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിങ്ങിന് ടേസ്റ്റിങ്ങും പിക്നിക്കും ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം
നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ് റെഡിയായി ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി വറ്റി ഇതേൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കണം ചിക്കനിൽ നമ്മൾ പിക്നിക്കിന് പോകുന്നത് ലിസാറ്റ് ലോക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർക്കിലാണ് ഒരു വലിയ പാർക്കാണ് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലവും സൗകര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കൻ കറി പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അച്ചാറ് സാലഡ് പപ്പടം അപ്പം കൂടെ ആണെ പൊളിച്ചേനെ പിക്നിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തു പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല കളിച്ച് തിമിർത്ത് പിന്നെ ചെക്കൻ റോസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം ബ